Hola a todos, soy Eva Martínez, restauradora de pintura del Museo Nacional del Prado y desde aquí, desde casa, voy a hacer una pequeña exposición sobre la restauración de una obra de la colección del museo que es la predicación del bautista en el desierto del pintor napolitano Máximo Estancial. Esta obra pertenece a un conjunto de seis pinturas sobre la vida de San Juan Bautista que fue encargada por el rey Felipe IV al pintor napolitano Máximo Estancione para el Palacio del Buen Retiro. La serie se componía de un conjunto de seis pinturas, de las cuales actualmente conservamos cinco en el Museo del Prado. Cuatro fueron realizadas por Máximo Estancione y la quinta fue pintada por Artemisa Gentileschi, ya que esta pintora eh, tenía también taller en Nápoles y colaboraba con Estancione de manera habitual. La sexta pintura del conjunto no se ha conservado, eh, puesto que en algún momento de la historia se perdió. Como ya he dicho, este conjunto de obras fue encargado para el Palacio del Buen Retiro y más concretamente, según se puede eh, deducir de las últimas investigaciones realizadas sobre las adquisiciones de obras para el Buen Retiro, eh, se habría encargado para el Real Oratorio de Felipe IV. Este encargo estaría incluido dentro de la gran empresa de adquisición de obras de arte que llevó a cabo el conde Duque de Olivares, válido de Felipe IV, en toda Europa para la decoración de los palacios reales. Esta adquisición de obras se centró especialmente en Flandes y en Italia, y dentro de Italia especialmente en Roma y en Nápoles. En ambas ciudades, los embajadores de la corte española se pusieron en contacto con los grandes pintores del momento para hacer encargos de series pictóricas que decorarían los palacios reales. Eh, hay que decir que en este momento el gran eh, cliente de los grandes pintores de toda Europa es Felipe IV y que esta empresa no tuvo equivalencia en ninguna otra corte europea. En este contexto habría que señalar también que las obras eran encargadas desde Madrid a través de los diplomáticos y que los autores, los artistas, trabajaban en sus talleres, no se trasladaban hasta Madrid, sino que eran las obras de arte las que se trasladaban desde los talleres hasta la corte madrileña. Esto quiere decir que, dadas las, las dificultades del transporte del momento, es muy posible que muchas de estas obras ya llegasen dañadas y que, por lo tanto, fuesen objeto de intervenciones de restauración desde fechas muy antiguas. En cuanto al estado de conservación que presentaba esta obra cuando se decidió comenzar su restauración por parte del conservador Andrés Úbeda, eh, podemos decir que la obra presentaba alteraciones importantes tanto a nivel estructural, eh, de conservación estructural, como a nivel estético. Eh, sabemos que la última restauración databa del año 1919 y que con posterioridad la obra sería expuesta en las salas, en una época en la que las condiciones ambientales y de iluminación del museo eh, no eran las idóneas, con lo cual eh, el paso de los años debió de ir provocando una sucesiva alteración de la obra hasta que finalmente esta fue retirada de las salas y eh, ha llegado a nosotros para su eh, actual restauración. En lo relativo a, a esos problemas de, estructurales de conservación, eh, podemos decir que esta obra presentaba levantamientos muy importantes de la capa pictórica. Esos levantamientos se producen cuando la capa pictórica se rompe eh, porque, aunque tiene cierta flexibilidad, no tiene la suficiente como para poder acompañar los movimientos que tiene el soporte de tela, el soporte de lienzo. Eh, estos movimientos que se producen por el propio paso del aire, por vibraciones, por los cambios de, en la humedad ambiental, eh, que hacen que la obra se tense y destense consecutivamente, eh, acaban produciendo esta fragmentación de la capa pictórica en pequeñas partes que, una vez rotas, tienen una tendencia a levantarse de su soporte, eh, desprenderse de su soporte y finalmente incluso pueden llegar a caerse y dar lugar a lo que conocemos como una laguna eh, o pérdida de película pictórica. Por lo tanto, eh, la primera fase de la restauración consistió en estabilizar eh, este problema mediante un proceso que nosotros llamamos de fijación o sentado de la capa pictórica, que se realiza con la aplicación de colas animales, presión y calor. Una vez estabilizada la pintura y correctamente asentada en su soporte, pudimos llevar a cabo el proceso de limpieza. Eh, ¿Por qué era necesario este proceso de limpieza? Eh, pues la limpieza era necesaria porque a nivel estético eh, la obra se nos presentaba con importantes eh, problemas. Estos problemas venían determinados por eh, la acumulación de sucesivas capas de barniz que seguramente fueron siendo aplicadas a lo largo de la historia de la obra y que combinadas con anteriores limpiezas selectivas 
que limpiaban, por ejemplo, las zonas claras, pero no las oscuras, eh, ha ido dando lugar a una oxidación sobre oxidación eh, de estas capas de barniz, de manera que finalmente nos encontramos con eh, una superficie muy, muy amarilleada y muy oscurecida debido a ese envejecimiento de los barnices. Eh, esto tiene tres consecuencias. En primer lugar, dejamos de ver los colores originales de la obra, que adquieren una tonalidad amarillenta o verdosa. En segundo lugar, dejamos de ver el equilibrio de tonos entre claros y oscuros, que es fundamental para la armonía eh, de este tipo de composiciones. Y en tercer lugar, dejamos de ver la profundidad de la obra, puesto que no podemos ver eh, los sucesivos planos que la componen, porque no podemos ver el espacio entre las figuras y perdemos eh, el juego de claros y oscuros, de, de contraluces, eh, de enfoque y desenfoque y de uso de figuras muy nítidas con figuras apenas esbozadas, que es un recurso que este pintor utiliza de una manera magistral. Una parte muy importante del proceso de restauración es el conjunto de estudios técnicos previos que se hacen antes de la intervención en sí. En este caso, eh, esta documentación técnica nos proporcionó una información muy interesante, ya que cuando realizamos la reflectografía infrarroja y la radiografía de esta obra, eh, pudimos ver, además de otros datos relativos a su conservación, como por ejemplo la presencia de numerosas lagunas ocultas, pudimos, como digo, ver que la obra tenía un importante cambio de composición. Este cambio de composición se refiere a la figura principal, la figura de San Juan Bautista, y si nos fijamos eh, podemos observar cómo la versión inicial estaba situada más atrás, era más grande y sobre todo apuntaba con su brazo izquierdo hacia el ángulo superior derecho de la obra. Tenía este brazo izquierdo levantado apuntando hasta a, a esta zona. Este cambio de composición nos indica que eh, posiblemente hubiese un cambio de ubicación eh, en, en esta obra. Eh, ¿Por qué pensamos esto? Porque eh, dicha ubicación seguramente estaba predeterminada de manera muy concreta y en un momento dado eh, esta ubicación o esta colocación eh, decidió cambiarse y esto obligó eh, al autor a eh, realizar esta corrección en su obra, que es una corrección que debió de hacer en un momento bastante avanzado de la pintura porque en la radiografía podemos ver cómo hay abundantes toques de luz realizados con blancos de plomo que son toques finales o toques de acabado. Este arrepentimiento o, o corrección eh, se podía ver también a simple vista en la superficie de la obra, ya que eh, con el paso del tiempo el envejecimiento de esa capa de pintura que cubrió la capa original en algunas zonas eh, ha ido haciéndose ligeramente transparente y hace que pueda verse la pintura subyacente como ocurre por ejemplo en la zona de la cabeza. Si nos fijamos en, en la versión definitiva de la obra, eh, podemos ver cómo la figura de San Juan Bautista actúa como un cierre muy claro en la composición. Es decir, esta figura es una especie de arco que cierra la composición por el lado derecho eh, y que nos indica que la narración que hay en esta obra termina en él, termina ahí. Eh, el resto de figuras situadas a la derecha, digamos que terminarían de cerrar la composición. Sin embargo, eh, si observamos esta reconstrucción de eh, la versión eh, original, podemos ver cómo la composición se articula en una clara diagonal ascendente que va del ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho. Y en esta composición ascendente, la figura de San Juan con su brazo levantado, digamos que saca la composición hacia el exterior y eh, nos podría hacer referencia a que la historia continúa en un posible cuadro que estuviese situado a su derecha. ¿Qué podemos observar además de esto? Eh, si observamos la pintura definitiva, vemos que eh, parece estar pensada para ser observada desde el lado derecho y que eh, no habría previsiblemente colocada ninguna otra pintura a su derecha. Sin embargo, si observamos la versión original, eh, podemos apreciar cómo parece estar pensada para ser vista desde el lado izquierdo y cómo parece pensada también para que a su derecha hubiese eh, una segunda obra. ¿Esto qué quiere decir? Que la posición original de las obras en este oratorio del Buen Retiro, tanto digamos su ubicación en la pared como su orden, debió de ser modificado. Eh, esa modificación fue transmitida al, al pintor y el pintor llevó a cabo esta corrección. Tras la restauración de esta obra, 
se ha podido recuperar su imagen más adecuada para su presentación al público, es decir, una imagen en la que se ha respetado su antigüedad, pero se han recuperado los valores que se habían perdido. Hemos recuperado los colores originales, eh, el equilibrio de tonos, ese bellísimo juego de contraluces, eh, de imágenes enfocadas y desenfocadas, y sobre todo hemos recuperado la prodigiosa concepción espacial con la cual Máximo Stanzione crea todo un espacio escénico en el que hay un claro juego de perspectiva con personajes que nos introducen en el interior de la escena y una sucesión de planos en el espacio que dan a toda la escena esa verosimilitud que es tan característica del naturalismo barroco italiano. La obra actualmente se encuentra situada en las salas y esperamos que muy pronto podamos volver a verla. Un saludo.